Donc l'objectif de cette session, c'est de vous présenter le navigateur de la SNOMAD CT. Vous pouvez y accéder via euh, le lien suivant. Euh, lorsque vous allez vous connecter euh, sur ce lien, vous allez avoir une pop-up qui apparaît avec euh, la licence navigateur. Donc, vous allez pouvoir, euh, on vous conseille de, de bien la lire avant d'utiliser le navigateur, parce que ça va vous permettre de savoir ce qui est faisable ou non, euh, ce que vous avez le droit de faire ou non avec les, les valeurs, les données que vous allez trouver euh, dans ce navigateur. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'utiliser les données que vous allez trouver pour les intégrer dans un logiciel qui sera commercialisé. Donc une fois que vous avez euh, lu cette licence, euh, si, vous êtes, euh, si vous acceptez les termes de la licence, euh, on vous invite à cliquer donc sur « Accepter ». Vous allez arriver ensuite euh, sur cette page, qui est la page d'accueil du navigateur, dans laquelle vous allez voir euh, l'édition internationale et euh, sa traduction espagnole, et les différentes euh, éditions nationales. Vous pouvez aussi euh, naviguer dans euh, une version qui vous présente l'ensemble, qui, qui vous regroupe l'ensemble des éditions nationales euh, présentes dans le, dans le navigateur. Ici, vous avez un bouton qui vous permet d'accéder aux statistiques de l'édition nationale, de l'édition internationale, pardon, et de certaines éditions nationales. Et ici, vous avez un navigateur euh, MRCM, qui est le Machine Readable Concept Model, donc qui est la le, le, la modélisation conceptuelle, euh, les règles de modélisation conceptuelle euh, qui euh, sont compréhensibles par la machine. Donc c'est un ensemble euh, de règles disant voilà, pour euh, telle hiérarchie peut utiliser tel attribut, tel attribut peut utiliser telle euh, sous-partie de la comme euh, comme euh, comme valeur. Donc nous on va s'intéresser à, à l'édition canadienne puisqu'elle contient des traductions euh, françaises et euh, que l'édition nationale française n'est pas encore disponible sur le, le navigateur euh, international. Vous pouvez changer la langue de l'interface, alors pas des concepts de l'interface, en cliquant sur le petit drapeau ici et en cliquant sur français. Vous pouvez, une fois que vous, êtes, vous avez choisi une édition, euh, changer d'édition via ce menu déroulant. Et au sein d'une édition, vous pouvez changer de version. Toutes les versions de chaque édition sont disponibles. Vous pouvez aussi, si vous avez des retours à faire, euh, cliquer sur le bouton « Avis » qui vous permet donc, de faire une demande pour ajouter une fonctionnalité qui vous semble, qui vous semble intéressante. Et vous avez un bouton ici « Perspective euh, » qu'on présentera euh, un peu plus en détail à la fin. Donc le navigateur se présente sous forme de deux fenêtres, une fenêtre de gauche et une fenêtre de droite. La fenêtre de gauche va vous permettre euh, globalement de naviguer dans la SNOMED CT, euh, dans l'ensemble de la SNOMED. Et la fenêtre de droite sert plutôt à euh, obtenir des détails sur un concept bien précis. Donc on va d'abord s'intéresser à la fenêtre de gauche. Si vous allez dans l'onglet taxonomie, par défaut, il vous affiche la hiérarchie des consultations cliniques. Si vous souhaitez voir l'ensemble de la SNOMED CT, euh, il faut cliquer sur cette petite croix. Et donc là, vous avez la taxonomie euh, avec euh, à chaque fois le premier concept de chaque, euh, de chaque hiérarchie. Et donc si vous voulez en voir plus, vous avez les petits chevrons bleus sur lesquels vous pouvez cliquer. Donc si vous avez un moins, c'est qu'il n'y a pas de, de descendant, donc vous ne pouvez pas cliquer dessus. Si vous cliquez sur un chevron, euh, vous pouvez descendre ainsi et, et naviguer au sein de la snowman. Vous pouvez changer la langue d'affichage euh, de de l'onglet taxonomie. Donc là, on voit que ce sont les termes préférés en anglais américain, mais vous pouvez choisir d'afficher les termes préférés en français canadien, par exemple, ou les FSN en anglais américain. Vous pouvez aussi choisir d'afficher le nombre de descendants pour chaque concept. Si on va maintenant dans l'onglet recherche, on a donc une barre de recherche qui euh, a certaines fonctionnalités. Donc, la barre de recherche commence à chercher au bout de trois caractères. Pareil, tous les mots que vous allez rentrer dans votre recherche et qui ont moins de trois caractères ne sont pas pris en compte. Ça permet d'éviter d'avoir des temps trop longs de, de chargement pour les réponses. Un autre point important à avoir en tête, c'est que l'ordre des mots qui est recherché n'impacte pas, euh, pas la, la, le résultat de recherche. Euh, ce qui va par contre impacter le, le résultat de recherche, c'est à quel point votre recherche est précise. Moi, si on tape « dia », on va obtenir un grand nombre de concepts, 3785. Par contre, si on tape « diabète », là, on retombe sur 800 concepts, euh, environ 822. Euh, donc, plus votre recherche est précise, plus les résultats de votre recherche sont précis, et moins il y en a aussi.
une fois que vous avez tapé votre recherche, vous allez avoir un tableau avec deux colonnes. La première colonne contient euh, l'ensemble des descriptions qui ont matché votre recherche. Et en face, il va y avoir le FSN du concept euh, de la description qui a matché votre recherche. Donc possiblement, vous allez avoir plusieurs lignes. On voit qu'on a le cas ici. On a bronze diabetes et bronze diabetes qui ont euh, matché euh, notre recherche. Et en fait, ils correspondent au même FSN, donc ils correspondent au même concept. Donc pour éviter cela, vous pouvez cocher la case groupée par concept. Et là, on voit bien qu'on a bronze diabetes qui euh, ressort, mais on n'a plus bronze de diabetes. Euh, puisque les résultats de recherche sont euh, filtrés, enfin triés, pardon, par euh, ordre croisé. Dans la colonne de gauche, ici, vous allez pouvoir euh, appliquer quelques filtres ou quelques euh, modifications d'options de, de, de recherche euh, à votre recherche. Celle qui est la plus couramment utilisée, ça va être euh, les, le filtre par suffixe sémantique. Ça va vous permettre de filtrer les résultats de recherche en fonction d'une hiérarchie ou d'une sous-hiérarchie, et donc d'avoir un certain type de concept. On va taper ici des diabétis, donc diabète. Si on veut n'avoir que des concepts qui sont liés à des maladies, on va pouvoir cocher disorder. Si on veut euh, des maladies et des procédures, on va pouvoir en plus cocher euh, procédure. Donc là, on voit bien que nos résultats de recherche, notre nombre de résultats de recherche a diminué. Et puis finalement, on se dit qu'il n'y a que les procédures qui nous intéressent. Euh, donc on n'a pas besoin de décocher de disorder. On va peu, on, simplement cliquer sur le nom et euh, il ne garde que le nom sur lequel on a coché. Et donc là, on a un résultat, enfin une liste de résultats de 49. Vous allez pouvoir aussi filtrer par langue, par un module de la SNOM ct ou par euh, ref7 de la module de la SNOM. On reviendra un peu plus tard sur ce qu'est un ref7. Vous pouvez choisir par défaut la recherche, donc va simplement présenter les concepts actifs, c'est-à-dire les concepts qui sont disponibles dans la dernière version de la SNOM, etc., et qui sont utilisables pour échanger des données de santé. Mais vous pouvez aussi décider d'afficher les concepts inactifs ou les deux. Et dans ce cas-là, vous avez les concepts actifs qui apparaissent en blanc et les concepts inactifs qui apparaissent en rose rouge. Ça, c'est une notion de la SNOMED CT. Les concepts ne sont jamais supprimés, ils sont inactivés. C'est-à-dire qu'ils ressortent, ils sont sortis de la hiérarchie, mais ils sont toujours accessibles, toujours visibles, puisque si jamais des données patients. Euh, donc, on ne peut plus coder de nouvelles données patients avec des concepts inactifs, mais si un dossier patient a été codé avec un concept qui a été inactivé ensuite, vous pouvez toujours utiliser cet, cet identifiant pardon, et euh, rechercher euh, et voir euh, à quel terme il correspondait. Vous pouvez euh, aussi décider de choisir uniquement, de, fin de chercher plutôt uniquement dans les, dans les FSN ou dans les termes préférés. Si on change maintenant de concept, enfin de recherche plutôt. Sommes actifs. Fracture du fémur. Et en, une fois que vous cliquez sur le concept, vous voyez que la vue à droite s'est mise à jour. Euh, donc toujours dans la fenêtre de gauche, euh, vous avez un historique aussi des différentes euh, recherches que vous avez euh, effectuées. Donc là, on est deux doublons, euh, mais on est sur Firefox. Euh, donc je pense qu'il y a quelques problèmes de, de doublons, mais sur, euh, normalement, si vous l'utilisez sur Chrome, puisque le navigateur a été fait pour Chrome, euh, vous n'aurez pas, pas a priori de doublon, sauf si vous avez évidemment cherché plusieurs fois euh, la même chose. Euh, donc évidemment, le, le fait de cliquer sur un concept et de l'afficher à droite euh, fonctionne aussi lorsque vous êtes dans la vue navigateur. Hein, si on clique sur Clinical Finding, on a bien la vue qui se met à jour ici. Si on tourne sur notre fracture euh, du fémur, on voit que sur la vue de droite, donc par défaut, on est sur l'onglet résumé. Il nous montre en effet une vision euh, résumée du concept. Donc vous allez trouver euh, le FSN du concept, euh, son identifiant, de nouveau euh, identifiant plus FSN, et ensuite différents synonymes, on voit qu'il y en a certains en anglais et certains en français. À droite, vous avez les différentes euh, relations liées à ce, à ce concept. Et euh, au-dessus et en dessous, vous allez trouver les parents, donc les concepts plus génériques, 
et vous pouvez, comme dans la partie taxonomie, naviguer au sein de ces parents via les chevrons. Et les enfants, donc des concepts plus précis, là pareil, vous pouvez naviguer via les chevrons. Ici, on voit qu'on a euh, un choix. On peut voir le concept sous forme inférée ou déclarée. Alors, la vue déclarée, c'est la vue qui est déclarée par l'auteur qui a créé ce concept. Euh, en général, ça va surtout changer les parents euh, et les enfants. Pas d'enfants en vue déclarée. Et euh, euh, vous avez euh, en général un seul, euh, un seul parent. Donc cette vue, elle sert surtout pour les personnes qui vont faire de l'édition de la création de concept. Lorsque vous utilisez la SNOMED, pour l'analyse de données, pour l'échange de données, peu importe, lorsque vous utilisez la SNOMED, c'est la vue inférée qui vous intéresse. La vue inférée, c'est celle en fait, qui euh, est obtenue suite à un classifieur. Un classifieur va tourner, va faire des inférences, et il va euh, identifier les enfants du concept, et il va identifier des, des parents plus précis au concept. On voit que cette notion de déclarer et d'inférer, on la retrouve dans l'onglet taxonomie. Je vais ici de switcher entre vue inférée et vue déclarée. Et on va la retrouver dans d'autres onglets de la, de la vue de droite. Sur la vue résumée aussi, vous pouvez cliquer sur cette petite étoile pour ajouter votre concept dans la liste de vos favoris. Vous pouvez les retrouver plus facilement. Et vous pouvez les supprimer de la liste de vos favoris via cette petite croix. Si jamais vous avez des informations qui vous intéressent et que vous souhaitez copier, vous avez la flèche ici qui vous permet de copier le concept, le FSN, le concept et le FSN, le concept et euh, le PT, et un lien pour partager euh, ce concept. Ensuite, si on va sur l'onglet détaillé, là vous allez avoir un peu plus d'informations sur euh, les descriptions. Donc vous avez un tableau par euh, langue, un tableau pour l'anglais américain et pour l'anglais canadien et pour le. Un tableau pour l'anglais américain, l'anglais canadien, l'anglais britannique et le français canadien. Vous allez voir euh, un FSN qui est le terme euh, utilisé pour représenter de façon non ambiguë euh, le concept. Chaque euh, concept a un FSN unique. Il peut euh, s'avérer assez verbeux et assez différent de la façon dont les praticiens s'expriment. Ce n'est pas forcément gênant puisque euh, ce FSN est vraiment là pour représenter de façon ambiguë, pour servir un peu de définition textuelle du concept. Il ne sert pas à échanger des données de santé. En général, pour ça, on utilise le terme préféré ou un terme acceptable. Donc le FSN est représenté par le petit F et l'étoile blanche. Le terme préféré, un petit S et une étoile noire. Et les synonymes acceptables, euh, un petit S et un petit chèque noir. Vous avez un terme préféré par euh, langue, qui n'est pas forcément le même euh, entre les Tout en bas, vous allez avoir une version un peu plus détaillée des relations euh, du concept, par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure dans la vue résumée. Si on passe maintenant à la vue diagramme, vous allez avoir cette fois une version euh, visuelle de, euh, du concept. Alors Vous pouvez ici changer la taille des, des deux fenêtres. Euh, encore une fois, sur la vue détaillée, on peut passer de déclarer inféré. Pareil sur le diagramme, on peut passer de déclarer inféré. Donc on voit qu'en vue déclarée, euh, on a bien le changement de parent. On n'a qu'un parent, euh, qui est le, parent, le concept de maladie. Euh, et dans la version inférée, on a les deux parents, fracture euh, du membre inférieur et blessure à, à la cuisse. Donc Les concepts en violet, ce sont des concepts euh, ce qu'on appelle définis. Donc leur... Euh, Définition logique, la, la liste des attributs, euh, des relations qui leur sont euh, euh, assignées est nécessaire et suffisante pour représenter leur sens. Et les concepts en bleu sont des concepts primitifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment, on n'est pas capable de suffisamment définir ce concept pour représenter l'ensemble de son sens. Et donc dans le diagramme, vous allez voir le concept euh, en haut à gauche que, euh, sur lequel vous avez cliqué. Vous avez ensuite ses parents, puis un rond blanc qui va vous donner différents, euh, la liste ensuite des, différents, euh, des différentes relations euh, du concept. Donc on voit qu'en vue déclarée, la fracture de fémur a été définie comme une maladie située sur le fémur et impliquant une fracture. Enfin, impliquant une anomalie morphologique euh, de type fracture. Et le classifieur et elle est un peu plus loin en disant c'est un peu plus qu'une maladie en fait c'est une fracture du membre supérieur et une blessure de la cuisse qui se trouve sur le fémur 
avec une anomalie morphologique de type fracture. Et vous pouvez ici télécharger le diagramme. Dans la partie expression, euh, vous allez avoir un peu plus euh, de représentation euh, du concept. Euh, en ce moment, il y a deux notions d'expression, l'expression pré-coordonnée et l'expression post-coordonnée. L'expression pré-coordonnée, c'est une expression qui ne contient qu'un identifiant snomed. Donc c'est en général euh, l'identifiant et euh, le terme, le FSN euh, du concept. C'est un concept que vous allez retrouver nativement euh, dans la snomed. Une expression post-coordonnée, elle, c'est une expression qui contient plusieurs identifiants snomètes, soit pour affiner un concept existant, soit pour représenter une idée clinique qui n'existe pas dans la snomètre CT. On peut aussi représenter un concept euh, sous forme post-coordonnée en détaillant l'ensemble de ses parents et de ses attributs, même s'il existe déjà dans, dans la snomètre. Donc, dans l'onglet expression, vous allez trouver l'expression pré-coordonnée de votre concept, la vue sous forme euh, déclarée. Enfin, la vue euh, sous forme d'axiome euh, est déclarée, puisqu'on voit bien que le parent ici, c'est maladie. Et euh, la vue euh, post-coordonnée inférée euh, du concept. Fracture euh, du membre inférieur et blessure de la cuisse avec les, euh, le groupe de relations. La grammaire ici qui est utilisée, c'est la grammaire de la SNOMED, la grammaire euh, computationnelle. Dans l'onglet REF7, vous allez trouver différentes informations. Donc les REF7, ce sont des sous-ensembles de la SNOMED CT qui peuvent être utilisés pour différents cas d'usage, pour créer des listes pour de l'affichage, par exemple, pour créer des jeux de valeur, des alignements, la gestion des langues, par exemple. Donc assez large en termes de, de cas d'usage. Vous avez des REF7 aussi pour tout ce qui est inactivation. On va le voir par la suite. Donc ici, on voit que fracture du fémur est présent dans euh, l'IPS et le GPS, et, et dans d'autres euh, euh, REF7, euh, certains canadiens, d'autres internationaux, puisqu'on est dans des éditions canadiennes. On voit que le, ce concept fracture du fémur est présent euh, dans différents alignements, un, un alignement avec MEDRA, un alignement vers euh, la CIM10, et un alignement des Clinical Terms version 3 vers la SNOMED CT. Ici, on voit qu'on n'a pas de valeur, c'est tout simplement parce que ces deux champs sont euh, remplis uniquement pour les concepts qui sont inactifs. Donc, si on retourne sur concept actif et inactif, alors on voit qu'on a une version de fracture of fémur qui a été inactivée. On se demande pourquoi. Et bien on va voir la réponse ici. La raison d'inactivation ici, dupliquer. Donc, ce concept fracture of fémur. Le 157 232 000 a été euh, inactivé car il était dupliqué. Très bien. Par quoi est-ce qu'il a été remplacé eh bien, En fait, il a été dupliqué parce qu'il était identique à ce concept, Fracture of Femur, qui est celui qu'on regardait tout à l'heure, le 716 220 000. 000. Et donc, vous avez vu, si on clique sur le. Euh, Si on clique sur le concept de remplacement, on retourne directement à la vue résumée de ce concept. Donc ici, vu qu'on est sur un concept actif, on n'a évidemment pas de raison d'inactivation et pas de valeur de remplacement. Vous allez ensuite pouvoir voir dans l'onglet référence l'ensemble des concepts qui utilisent le concept que vous êtes en train d'observer. Donc on a l'ensemble des concepts qui ont un lien ISE, donc un lien de parenté, euh, une relation hiérarchique avec euh, le concept qu'on a sélectionné. Donc ce sont les enfants euh, directs euh, du concept. Et ici on a des euh, attributs, donc par exemple euh, le concept séquelle d'une fracture du fémur euh, utilise le concept fracture du fémur comme valeur de l'attribut after. Une dernière chose, euh, on en a parlé au début, c'est euh, la perspective. Euh, donc, ce qu'on a utilisé depuis tout à l'heure, c'est euh, la perspective complète. Et vous pouvez faire une comparaison de concepts. Dans ce cas-là, euh, si euh, on a notre fracture du fémur, euh, si on cherche une fracture euh, du tibia, on va placer sur le concept de droite. Et du coup, on va pouvoir observer quelles sont les différences entre ce des concepts. 
Et alors là, on n'a plus, de... plus la fenêtre de gauche qui nous permettait de... Enfin, si elle se trouve en bas du coup, on n'a plus la version euh, l'onglet taxonomie, on a vraiment juste l'onglet de recherche. Et euh, en haut, on a deux fois la, la fenêtre qu'on avait tout à l'heure à droite. Et on peut du coup aller dans chacune des onglets, dans chacun des onglets qu'on a vu tout à l'heure, euh, l'onglet diagramme, détail, etc. Et enfin, vous avez la perspective comparaison d'hierarchie, euh, qui est euh, assez similaire, sauf que cette fois, euh, en haut, vous avez deux fois la vue taxonomie. Et en bas, vous avez euh, une partie de recherche et une partie euh, détail de concept euh, que vous choisissez. Là, ça vous permet, par exemple, euh, euh, si vous voulez voir la différence entre euh, une vue déclarée de la SNOMED et une vue inférée, où euh, euh, vous avez deux concepts différents et vous aimeriez bien euh, comparer euh, où est-ce qu'ils se situent dans la hiérarchie, euh, vous pouvez utiliser cette, cette perspective-là. Ah, C'est ce qui conclut notre présentation du euh, navigateur de la semaine internationale. Si jamais vous avez euh, besoin d'un peu plus d'informations, il y a un guide utilisateur qui est disponible en bas. Et vous pouvez aussi contacter la SNMCT ou contacter euh, euh, l'ANS si vous avez euh, des questions à ce sujet.